ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிசு சாரி சினிமா பாஸ் அப்டேட்ல ஒரு லேட்டஸ்டான அப்டேட் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் ஷங்கர் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட கனவு படம் எதுன்னு கேட்டால் அவர் கண்ணு முடினு சொல்லுவாரு எந்த படம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ரிலீஸ் ஆன படம் அந்த படத்தோடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனை இன்னைக்கு வரைக்கும் வேற எந்த நடிகராலையும் தொட கூட முடியாம இன்னைக்கு வந்து அதை ட்ரை பண்ணி தான் இருக்காங்க அடுத்த பார்ட்டே வரப்போகுது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சோ ரஜினி சார் சங்கர் சார் அவங்களோட காம்பினேஷன் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழ் சினிமாவில் ஸோ வேர்ல்டு லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க நம்ம தமிழ் சினிமாவை கண்டிப்பாக அவங்களோட பங்களிப்பு இருக்கு ஸோ இப்போ டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துக்கு வரும் டூ பாயிண்ட் ஓ படம் அவருடைய அந்த கனவு படம் ட்ரீம் ப்ராஜெக்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் சங்கர் சார் வந்து ரெண்டு விஷயத்தில் காம்பரமைஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக இருக்காரு ஸோ ரெண்டு விஷயம் எதுனா ஃபர்ஸ்ட்டு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இந்த படத்தை லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி தான் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் அதுக்கு லைக்காகவும் க்ரீ சிக்னல் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ படத்தை த்ரீ டி கேமராவில் எடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த விர்ச்சுவல் கேமராலாம் யூஸ் பண்ணி வேற லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் வீடியோவில் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் அவதார படத்தில் யூஸ் பண்ண அந்த டெக்னாலஜி அது ஸோ அதை வந்து இந்தியன் சினிமாவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதே இப்போ சங்கர் சார் தான் ஸோ அவர் வந்து ஒவ்வொரு படத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறவர் நம்ம சங்கர் சார் ஸோ இந்த படத்தில் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஸோ வேர்ல்டு வைடில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம இந்தியன் சினிமா கொண்டு வருதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது கிராஃபிக்ஸில் மிரட்டணும் விஎஃபிக்ஸ் ஒர்க்கில் இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் சினிமா பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அந்த இமேஜினேஷன் வேர்ல்டு அவரோட அந்த ட்ரீம் வேர்ல்டாக அப்படியே ரியாலிட்டியில் கொண்டு வரணுன்றதெல்லாம் அவர் தெளிவாக இருக்காரு நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஏன் பணம் இவ்வளோ நாளாக டிலே ஆகினதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஆனால் விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க்ஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கரமாக போயின்னு இருக்குது நீங்கள் வந்து டூ பாயிண்ட் படத்தோட இந்த டீசரை மட்டுமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாதீங்க இந்த டீசர் அது வேற கதை அதுக்கு வந்து சொல்லணும்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ போடலாம் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயம் பின்னாடி இருக்கு எனக்கு கிடைச்ச இன்சைன் இண்டஸ்ட்ரியில கிடைச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா சங்கர் சார் மிரட்ட போறாரு விஎஃப்எக்ஸ்ல எழுதி வச்சுங்க கண்டிப்பாக இது வந்து மிரட்டலாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன்ல த்ரீ டி கேமரால எடுத்த ஒரு படம் நீங்க வந்து தேட்டர்ல அதோடு யூஸ் ஆகிற ஒரு டெக்னாலஜியில் வச்சு அந்த மாதிரி தேட்டர்ஸ்ல போய் நீங்க த்ரீ டில இந்த படத்தை பார்த்தாதான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஜஸ்ட் வந்து மொபைலில் நீங்கள் பார்க்கும் போது அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ரியாலிட்டி கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ சங்கர் சார் கண்டிப்பாக விஎஃப்எக்ஸில் அதுவும் கிளைமேக்ஸில் அவர் வந்து ரொம்பவே வந்து ஈகராக இருக்கார் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து பிரம்மாண்டமாக கொண்டு வந்திருக்காருன்றது அந்த டீமுக்கு தெரியும் ஸோ தேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பூரிச்சு போவீங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா எந்த நேரம் ஃபஸ்ட் பார்த்தே நம்ம பார்க்கலாம் அதோட கிளைமேக்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது அதேமாரி டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துலேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ சங்கர் சாரோட இந்த ட்ரீம் ப்ராஜெக்டை வேர்ல்டு லெவலுக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுல லைக்கானவர்களும் ரொம்பவே தீவிரமாக இருக்காங்க ப்ரொமோஷன்ஸ் இப்போ ஒன்று ஒன்றா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ வேறு லெவலில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதே போல் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியன் சினிமாவில் இது வரைக்கும் வராத அளவுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷாட்டில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பொறுத்திருந்தும் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் ஒரு கண்டிப்பாக சங்கர் சார் கிட்டே நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஃபேன்ஸ் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த படத்தில் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள